నూట ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఎనిమిది కూడా చదువుకున్నాం ఎహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వెడతమే ఎహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాని కావలి కాయవారు మేల్కొని నూట వెడతమే మీరు వేకునే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండు కొనుచు కష్టార్జితమైన ఆహారం తినుచునుట వెడతమే తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వరికిచ్చుచున్నాడు కుమారులు ఎమ్మో అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే యవన కాలం ముందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని బాణముల వంటి వారు వారితో తన అమ్మల పది నింపుకునిన వాడు ధన్యుడు అట్టి వారు సిగ్గుపడక గుమ్మములో తమ విరోధులుగా వాదించు నూట ఇరవై ఎనిమిది చదువుకున్నాం యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలు ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు నిశ్చయంగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించును నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షావలి వలె నుండును నీ భోజనపు బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కల వలె నుందును యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు ఈ లాగు ఆశీర్వదించబడును సియోను నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించు నీ జీవిత కాలం అంతయు యక్షలేమును క్షేమం కలుగుట చూచేదవు నీ పిల్లల పిల్లలను నువ్వు చూచేదవు ఇస్రాయేల్ మీద సమాధానం ఉండను కాక దేవుడి వాక్యం గురించి దేవుని పరిశుద్ద నామం స్తోత్రములు చదవబడినటువంటి ఈ మాటల్ని ప్రభు మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీడియోగ్రాఫర్స్ దయచేసి ఆడియన్స్ని నాకు కనబడకుండా మీరు అడ్డుపడకూడదని దయచేసి మీరు అడ్డం లేకుండా ఉంటే చా మేల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారని మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలవను గాక కొన్ని నిమిషాలు మనం దేవుని మాటలు విందాం ఇప్పటిదాకా గ్రీటింగ్స్ మరియు వారిని అభినందిస్తూ పాటలు మాటలు విన్నాం ఇప్పుడు దేవుని మాటలు బైబిల్లో నుంచి కొన్ని మాటలు విందాం అద్భుతమైన సందర్భాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ కూడి ఉన్నాం ముఖ్యంగా వీరి జీవితంలో బ్రదర్ రూబేన్ అండ్ సిస్టర్ సలోమీల జీవితంలో దేవుడు జరిగించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ మేలుకరమైన కార్యాన్ని చూడడానికి కన్నారా చూడడానికి మనం అందరం ఇక్కడ కూడి ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం వీళ్ళ పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది పెళ్ళికి వచ్చినో దయచేసి మీరు చేయొచ్చు చూపించండి రూమేన్ స్థలం మీద పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళ జనాభా కూడా సో అంటే పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళంతా పన్నెండు దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాల క్రితం పెళ్ళికి వచ్చి ఈ రోజు మళ్ళా పెళ్లి కూడుతు పెళ్లి కూతురు లాయ పుస్తాబై మళ్ళా కూతురు చూడండి అయితే అప్పుడు ఇద్దరుగా ఉన్నప్పుడు మీరు చూసినారు ఇప్పుడు ముగ్గురుగా చూస్తున్నారు వాళ్ళ విషయంలో కొంత కొంత సమయం ఆలస్యమైంది ఒక దశాబ్దం కాలం ఆలస్యమైంది కానీ దేవుడు ఆలస్యం చేసిన చివరికి అద్భుతమైనటువంటి మేలు చేత వారి యొక్క హృదయాన్ని తృప్తిపరిచి ఆయన కొరకు మనం అందరం నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న వారిని నిరుత్సాహపరచని దేవుడని ఈ ఉదయకాల సమయం సాక్ష్యాల ద్వారా కన్నులారా మనం వీళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాం బ్రదర్ రూపెన్ని సలోమిని దేవుడు ఆశీర్వదించి వారిని జతపరిచినది మొదలుకొని ఇంతవరకు వారిని కృపలో భద్రపరిచి మనమందరము వారందరూ వారి జీవితంలో ఉన్న ఒక లోటు తొలగిపోవాలని అందరము కాంక్షించాము ప్రార్థించాం కోరుకున్నాం కదా అందరి కోరికను దేవుడు నెరవేర్చాడు అందరి ప్రార్థనను దేవుడు నెరవేర్చాడు వీరు మాకు రెండు సంవత్సరాల క్రితం మాకు పరిచయం అయ్యే అయ్యారు శకిన ఫెలోషిప్ అనే చర్చ్ మునగనూరు హయత్ నగర్ దగ్గర మునగనూరులో ఉంటుంది ఆ సంఘానికి ఈ కుటుంబం ఎంతో నమ్మకమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి ఫ్యామిలీ సిస్టర్ దెబోరా గారు వారి పిల్లలు వారి ఫ్యామిలీ ఎంతో నమ్మకమైనటువంటి ఫ్యామిలీగా సంఘంలో స్థిరపడ్డారు వారి జీవితంలో వారి పిల్ల వారి కూతురు జీవితంలో ఉన్నటువంటి లోటును ప్రార్థనావసరతగా వారు మాకు తెలియజేసినప్పుడు సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉపవాస ప్రార్థనలలో వ్యక్తిగతంగా సంఘ కాపురులుగా నేను నా భార్య మా కుటుంబం సంఘం అంతా కూడా సంఘం అనే కుటుంబం అందరం కలిసి వీరి కొరకు చేసినటువంటి ప్రార్థనలు కుటుంబ సభ్యులందరూ వారి కొరకు చేసిన ప్రార్థనలు అన్ని ప్రార్థనలు దేవుడు విని అద్భుతమైన విజయాన్ని వారి జీవితంలో ప్రసాదించాడు 
వారికి దేవుడు కరుణను చూపించాడు వారిని ఆశీర్వదించిన విధానం బట్టి ప్రభువుకి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం కుటుంబాన్ని నేను ప్రభు పేరిన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను డెబోరా సిస్టర్ గారి యొక్క ఆత్రము ఆరాటం ఇంతంత కాదు ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేసే విషయంలో షీ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజర్ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజర్ చాలా ప్లానింగ్ తనది చూస్తున్నాను నేను ఎట్లెట్లా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే నాకు పలాన్ టైంకి మేము బయలుదేరుతున్నాం మీరు పలాన్ టైంకి బయలుదేరండి మేము అక్కడ ఉన్నాం మీ ఇక్కడ ఉన్నాం ఎంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి ఎట్లా రీచ్ అవ్వాలో అడ్రస్ చెప్పడంలో కూడా ఎక్సలెంట్గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పలాని చోట నుండి యూటోన్ తీసుకోవాలి ఆ వయసులో ఆవిడ చాలా మంది మహిళలు అదంతా ఏం తెలియకుండా అయోమయంగుంటారు కానీ సిస్టర్ అట్లా కాదు చాలా ఎక్సలెంట్గా చాలా మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేసే ఆర్గనైజింగ్ అబిలిటీ ఉన్న బిడ్డ అదేవిధంగా ప్రార్థన పరువురాలు సంఘానికి విశ్వాస పాత్రురాలైనటువంటి బిడ్డని మేము సంఘంలో ఒక మంచి నమ్మకమైన సభ్యురాలని తెలియజేయడానికి చాలా సంతోషపడుతున్నాం దాన్ని బట్టి మనం అందరం ఒకసారి చెప్పులు కొట్టి డెబ్రా సిస్టర్ గారిని బట్టి వారి యొక్క కుటుంబాన్ని బట్టి వారి కుమారుడు శాంసన్ కోడలు సుజాత మనవడు పేరు జాన్ అభిషేక్ అదేవిధంగా అల్లుడు బిడ్డని బట్టి ప్రభువుకి మేము వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం చదవబడినటువంటి ఈ మాటలు దాంట్లో నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తనలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట మూడవ వచనంలో ఉంది ఏమంటే కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానము అని చెప్పబడింది స్వాస్థ్యం కుమారులు అంటే మరి వీళ్ళకి ఆడపిల్ల పుట్టింది కదండి అని క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది కదా అయితే బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆది మా ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న అర్థాన్ని కొంచెం సరిగ్గా భాషాంతరం చేసే సమయంలో ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతున్న సమయంలో కరెక్ట్ గా రాయలేదు కుమారులు అని రాయబడింది కానీ ఒరిజినల్ గా ఉన్న మాట ఏంటంటే పిల్లలు చిల్డ్రన్ అని అర్థం కుమారులైన కుమార్తెలైన దేవుని దృష్టిలో ఒకటే అని చెప్పడానికి చిల్డ్రన్ అని చిల్డ్రన్ అని మెన్షన్ చేయబడింది కుమారులు మాత్రమే స్వాస్థ్యం కాదు కుమారులు మాత్రమే దేవుని దృష్టిలో విలువైన వాళ్ళని కాదు దాని అర్థం కుమారులు యహోవానుగ్రహించే స్వాస్థ్యం అంటే దేవుడు ఇచ్చే స్వాస్థ్యం అంటే ఎట్లా దాని అర్థం చేసుకుంటాం కదా మనం మనకు బాగా అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే మన తాతలు తండ్రుల నుంచి మనకు వచ్చే ఆస్తి స్వాస్థ్యం ఉండదు దాన్ని వీ దాని కొరకు వీళ్ళేం కష్టపడరు మనవళ్ళు కొడుకులో వాళ్ళు ఏం పెద్ద కష్టపడరు పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టరు లేకపోతే దాని కోసం చాలా తీవ్రంగా శ్రమించి చెమటోడ్చి పని చేయకుండా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ ఒక ప్రత్యేకమైన కుటుంబంలో నువ్వు జన్మించడం మూలంగా ఆ తండ్రి తండ్రికి ఇంకా ఆయన తండ్రికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిలో నీకు ఆటోమేటిక్ గా ఏమొస్తుంది స్వాస్థ్యం వస్తుంది నువ్వు కష్టపడకుండా నీ హక్కుగా నీకు లభించేది స్వాస్థ్యం అయితే మానవులుగా మనమందరం ఏం ఆలోచిస్తాం ఈ భూలోకంలో పొలాలు ఇండ్లు బంగారం లేకపోతే ప్లాట్లు ఫ్లాట్లు ఇవి స్వాస్థ్యంగా మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ దేవుని దృష్టిలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్వాస్థ్యం ఏంటంటే పిల్లలు దేవుడిచ్చే స్వాస్థ్యం అని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యం కుమారులు కుమార్తెలు అని దాని అర్థం చేసుకోండి మీరు దయచేసి చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద హెరిటేజ్ ఆఫ్ గాడ్ హెరిటేజ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అని దాని మీనింగ్ దేవుడు మనకు స్వాస్థ్యంగా పిల్లల్ని అనుగ్రహిస్తాడంట గర్భ ఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానం చూసిన రా ఒకటేమో స్వాస్థ్యం ఉన్నాడు మరింకొక మాట ఏమన్నాడు అంటే బహుమానం ఎవరైనా మనకు బహుమానం ఇస్తే బహుమానాన్ని ఎంత భద్రంగా ఎంత ఘన ఘనంగా ఎంత గౌరవంగా స్వీకరిస్తాం మనం ఎవరైనా మనకు బహుమానం మనకు ఇచ్చారనుకోండి మన బర్త్డేకో లేకపోతే మన మన పెళ్లికో మన ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యానికి వచ్చి మనకేదైనా బహుమానం ఇచ్చినప్పుడు లేక నీవు కష్టపడి ఒక పరుగు పందెంలోనో ఏదో కాంపిటీషన్లో నువ్వు నిలబడి గెలిచినప్పుడు నీకు ఒక బహుమానం వస్తుంది ఆ బహుమానాన్ని లెక్క చేయకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించాం మనం ఆ బహుమానాన్ని తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా అత్యంత 
ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానంలో పెడతాం మన ఇంట్లో ఎవరైనా వస్తే నాకు పలానా సమయంలో ఈ బహుమానం వచ్చింది అని యూ విల్ ఎగ్జిబిట్ దట్ గిఫ్ట్ అందరికి దాన్ని చూపిస్తావు గర్వపడడానికి నీ యొక్క సామర్థ్యానికి గుర్తింపుగా నీ యొక్క టాలెంట్ కి గుర్తింపుగా నీకు లభించిన ఒక ప్రతిఫలంగా నీ బహుమానాన్ని చూపిస్తావు అయితే సంతానం గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే గర్భ ఫలము యహోవా ఇచ్చే బహుమానం హరే లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగురు కాక దేవుడు మనకు సంతానాన్ని పిల్లల్ని బహుమతిగా అదేవిధంగా స్వాస్థ్యంగా నీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుని యొక్క కుటుంబంలోని వ్యక్తులుగా దేవుడు మనందరినీ జన్మింపజేశాడు ఆయనే మనందరినీ సృష్టించాడు ఈ భూలోకంలో కులాలు మతాలు వర్గాలు ఇవన్నీ ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి ఎవరి ఉద్దేశానుసారంగా వారు పాటించినా భూలోకంలో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా దేవుడు సృష్టించినటువంటి బిడ్డలు అనే సంగతి మనం మర్చిపోవద్దు ఈ విషయానికి చాలా గమనించి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలా దేవుడు ఈ భూలోకంలో నిర్మించినటువంటి సృష్టించినటువంటి ప్రతి వారు కూడా దేవుని బిడ్డలు దేవుడి చేత సృష్టించబడే వాళ్ళు ఇక సృష్టించబడిన తర్వాత మనుషులందరూ రకరకాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వృత్తుల్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసే పనుల్ని బట్టి ప్రాంతాలను బట్టి రకరకాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు కానీ వీళ్ళంతా దేవుని బిడ్డలు దేవుడు సృష్టించిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ మానవ జాతి ఈ ప్రపంచంలో ఆది మానవ బైబిల్ ప్రకారము ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాముడు దేవుడు ఆయన స్వహస్తాలతో మట్టి నుండి నిర్మించిందని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాము నుండి వచ్చిన ఆయన భారీగా చేయబడినటువంటి హవ్వ నుండి వచ్చిన సంతానమే ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించింది వారు మాత్రమే ఆయన బిడ్డలు అని చెప్పబడుతుంది ఖండాలు ఏదైనా కావచ్చు కులాలు ఏదైనా కావచ్చు అంతరాలు ఏవైనా కావచ్చు ఇంకా మతాలు ఏవైనా కావచ్చు కానీ ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న మనుషులందరూ రెండే రెండు జాతులు ఆడ మగ ఈ రెండు మాత్రమే తప్ప మరొక మరొక విధంగా లేదు అని బైబిల్ ఘోషిస్తున్న ఉదయ విషయాన్ని ఉదయకాల సమయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అందుకే కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానం అని ఎందుకంటే ఎవరికి మనం ఇస్తున్నాం బహుమానం మన ఇంట్లో మన పిల్లలకి మనం బహుమానాన్ని ఇస్తాం మన పిల్లలకి మన స్వాస్థ్యం ఇస్తాం దేవుని బిడ్డలం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు కాబట్టి మనకి ఆయన స్వాస్థ్యం ఇస్తున్నాడు మనకి ఆయన గర్భఫలాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆయన బిడ్డలకు ఆయన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగుదుగాక దేవుని యొక్క మాటలు స్వాస్థ్యము అదేవిధంగా బహుమానము అని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు సంతానం గురించి మనం వింటున్నాం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఈ భూలోకంలో ఆది దేవుడే నరావతారుడుగా భూలోకంలో మానవ జాతి రక్షణ కొరకు భూ భూమి మీద అడుగుపెట్టినప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు విషయం ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పబడింది బాలుడు దయచేసి చూడండి లూకా రెండు ఇరవై ఒకటిలో చూద్దాం లూకా రెండు ఇరవై ఒకటి లూకా రెండు నలభై యాభై రెండు అనే మాటలు దానిలోంచి బైబిల్లో నుంచి చదివి పాస్టర్ గారు చదివిస్తారు ఆ శిష్యులకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినం వచ్చినప్పుడు గర్భమంద ఆయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన ఏసు అని పేరు వారు ఆయనకు పెట్టింది మోసే ధర్మశాస్త్రము చొప్పున వారు తమ్మను శుద్ధి చేసుకున్న దినములు గడిచినప్పుడు ప్రతి తరచూలు ఒక పిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ట చేయవలను బాలుడు జ్ఞానముతో నిండు కొనుచు ఎదిగి బలము పొందుచుండెను దేవుని దయ ఆయన మీద ఉండేను పస్కా పండుగప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఏటేట ఎరుషులకు వెలుచుండు వారు ఆయన పన్నెండు ఏళ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండుగ నాచరించుటకై వాడక చొప్పున వారు ఎరుషులేమునకు వెళ్ళేది దేవునికి స్తోత్రం మానవుడిగా పుట్టినటువంటి దేవ దేవుడు కుమారుని అవతారంలో కుమారుని రూపంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రూపంలో భూమి మీద జరిగి జన్మించినప్పుడు జరిగినటువంటి సంభవం ఏంటంటే ఆయన కూడా ఎనిమిదవ దినమున దేవాలయానికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనను ప్రతిష్ఠించడానికి వారి తల్లిదండ్రులు 
ఏర్పాట్లు చేసిన విషయాన్ని విన్నాం అయితే భూమి మీద జన్మించినటువంటి మానవ రూపంలోని దైవ కుమారుడు మనుషుల దయందు దేవుని దయందు జ్ఞానమందు వడ్డిల్లు చుండను అని దేవుని వాక్యం గోషి వస్తూ ఉంది ఏసు ప్రభు దేవుడి కుమారుడే దేవుడే కానీ ఇక్కడ మానవుడుగా పుట్టాడు కాబట్టి అందరి మనుషుల్లాగానే ఆయన మీద కూడా దేవుని దయ ఉండాలి ఆయన కూడా జ్ఞానంలో ఎదగాలి ఆయన కూడా మనుషుల దయలో దేవుని దయలో వర్ధిల్లాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిచ్చిన ప్రకారం ఈ చిన్న బిడ్డ ప్రస్తుతానికి ఇంట్లో ఏమని పిలుస్తున్నారు లక్కీ అని పిలుస్తున్నారు లక్కీ జీవితం ఎంత అద్భుతమైన లక్కీ అంటే మీరు అందరూ తెలుసు కదా లక్కీ మేము వచ్చిన లక్కీ రెస్టారెంట్ ఒకటి ఉంది రోడ్ లక్కీ అంటే అదృష్టమైంది వీరి జీవితంలో అదృష్టంగా నడిచి వచ్చినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి బిడ్డని ఈ దినం మనం ఏం ఆశీర్వదించాలి ఏమని కోరుకోవాలి అంటే లక్కీ కూడా దేవుని దయలో జ్ఞానములో మనుషుల దయలో వర్ధిల్లాలి అని మనం ప్రార్థించాలి ఆ విధంగా మనం అందరం దీవించాలి కోరుకోవాలి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మానవుడుగా యేసు ప్రభు భూలోకంలోకి వచ్చాడు కానీ ఆయన వచ్చిన పర్పస్ ఏంది ఒక అద్భుతమైన సంకల్పం కొరకు ఒక మహాన్నతమైనటువంటి కారణంతో భూమి మీద జన్మించాడు యేసు ప్రభు దేని కొరకు పాపులను రక్షించుటకు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చినటువంటి దైవ కుమారుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని బైబిల్ నమ్ముతున్న వారందరికీ బైబిల్ చెప్తు చదువుతున్న వారందరికీ అర్థమవుతున్న విషయం పాపులను రక్షించడం అంతకుముందు ఏం ఏ ఏ పరిస్థితులు ఉండేది పాపులను రక్షించడానికి పాపం నుండి విడిపించబడడానికి పాపం నుండి విడుదల పొందడానికి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక గొర్రె రక్తమో లేకపోతే మేఘ రక్తమో లేకపోతే పశు రక్తమో పక్షి రక్తమో సమర్పించి వారి పాపముల నుండి విడుదల పొందేది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంప్రదాయం అయితే ఇప్పుడు పాపం చేస్తారు మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ ఇంకో పాపం చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకొక బలి అర్పించాలి ఈ విధమైనటువంటి క్రతువులు నిర్వహిస్తూ మనుషులు పాపము నుండి శాశ్వతమైన విముక్తి లేకుండా జీవిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ దేవదేవుడే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక రచించాడు నా కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును నేనే కుమారుడి రూపంలో భూలోకానికి దిగి వచ్చి మానవులందరి పాపముల కొరకు చనిపోవడానికి సిలువలో మరణించే అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళికను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రచించాడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అమలు చేసి తండ్రి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తండ్రి యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి సిలువ మీద మనందరి కొరకు మరణించి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం మీకు చెప్తాను సిలువ మీద రక్తం కాల్చి పాపుల కొరకు చనిపోవడమే కాదు చనిపోయిన తర్వాత మూడో రోజు తిరిగి లేచిన అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం బైబిల్లో రికార్డు చేయబడి ఉందని తెలియజేయడానికి నేను సంతోషపడుతున్నా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా చనిపోయి తిరిగి లేచిన దాఖలాలు లేవు గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప సిద్ధాంతులు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు సంస్కరణవాదులు ఎంత పెద్ద లీడర్స్ అయినా సరే చనిపోయిన వాళ్ళందరి సమాధులు చూడడానికి మనం వెళ్తాం కొన్ని సమాధుల దగ్గర పోయి ఏకంగా ఫోటోలు కూడా దిగి వస్తాం తాజ్ మహల్ దగ్గర పోయి అందరు ఫోటోలు దిగి వస్తారు కానీ తాజ్ మహల్ ఏంటది అది ఒక సమాధి గుర్తుపెట్టుకోండి అంత ప్రపంచంలో అత్యంత సుందరమైన కట్టడం కూడా అది మూయబడి ఉంది కానీ ఇంకా తెరవబడలేదు అది ప్రపంచంలో తెరవబడిన సమాధి భూ ప్రపంచంలో ఎవరిదైనా ఉంది అంటే అది ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు సమాధి మాత్రమే అని తెలియజేయడానికి నేను ప్రభు నందు అతిశయిస్తూ ఉన్నాను తెరవబడిన సమాధి భూలోకంలో ప్రభు అయిన ఏసు ముందే చెప్పాడు ఏసు ప్రభు నేను స్వచ్ఛందగా నా ప్రాణాన్ని పెడుతున్నాను నన్ను ఎవరు చంపలేరు నన్ను ఎవరు బంధించలేరు మానవుల రక్షణ కొరకై నేను నా ప్రాణాన్ని పెడుతున్నాను తిరిగి మూడవ దినాన్న సమాధిని గెలిచి నేను పైకి వస్తాను ఏ విధంగా మీ భూలోకంకి దిగి వచ్చాను సమాధిని గెలిచి బయటికి వచ్చాను అదే విధంగా భూలోకంలో నుండి ఆరోహణం అయి పరలోకానికి నేను వెళ్తున్నాను వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే నేను ఎట్లా వెళ్తున్నానో తిరిగి మళ్ళీ అట్లాగే వస్తా రెండవసారి ప్రభు అయిన ఏసు కురిసి మళ్ళీ వస్తాడు ఇప్పుడు ఇది క్రైస్తవులందరి విశ్వాసం ఎవరైతే ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు తమ రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఆయన నిజమైన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు అని విశ్వసిస్తారో 
వారందరినీ తిరిగి పరలోకంలో నిత్య జీవంలో అనంతమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆనందమయ లోకంలో విహరింపజేయడానికి తనతో పాటు జీవితాంతం అనంతమైనటువంటి ఆనంద జీవితాన్ని అనుభవించడానికి మనందరినీ తీసుకొని పోవడానికి ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు మళ్ళీ వస్తున్నాడు దాని కొరకే మనం అందరం నిరీక్షిస్తున్నామని ఈ ఉదయకాల సమయం మరొకసారి నేను తెలియజేయడానికి సంతోషపడుతున్నా దేవుని యొక్క భూమి జన్మ ఆయన పరిచర్య ఆయన శిలు మరణం ఆయన పునరుత్నం ఆయన పరలోక ఆరోహణం అన్ని కూడా అద్భుతమైన విషయాలుగా జరిగాయి ఏసు క్రీస్తు భూలోకంలో ఉన్న ఒక మాట ఏం చెప్పిందంటే నేనే మార్గము సత్యము జీవము నా ద్వారా తప్ప తండ్రి యొక్కకు ఎవరు చేరలేరని చెప్పింది అంటే నేనే మార్గాన్ని నేనే సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని మీకు అనంతమైనటువంటి నిత్య జీవితాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి ఏకైక రిసోర్స్ నేను మాత్రమే ఎవరైతే దేవుణ్ణి చేరడానికి చేసినటువంటి ఈ అన్వేషణలో మార్గం నేనే మార్గం అని చెప్పాడు ఆయన నేనే సత్యం అని చెప్పాడు సత్యాన్వేషణ కొరకు మనం చేసే ప్రయత్నాలన్నీ ఈ మార్గంలో వస్తేనే నీకు సత్యాన్వేషణకి నీకు సరి అయినటువంటి గమ్యానికి చేరుతావని నిత్య జీవానికి నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవమని ప్రకటించినటువంటి రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ ఉదయకాల సమయం మనం అందరం ఇక్కడ కూడి ఉంటున్నాం ముఖ్యమైన ఒక ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన రాబోతున్నటువంటి దినాల్లో క్రైస్తవ బిడ్డలుగా మనం అందరము ఆయన కొరకు భక్తి భయము నిరీక్షణతో ఎదురు చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది లేకపోతే యేసు ప్రభు రెండవసారి తిరిగి రా రాడు అనే విషయం కానీ ఆయన రా రావట్లేదనే విషయం బైబిల్లో లేదు వస్తున్నాడని ఉంది దాని కొరకే క్రైస్తవ బిడ్డలు ప్రపంచంలో నుండి ఆయనను విశ్వసించిన వారందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఎదుర్కొనే అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఘట్టంలో పాలిభాగస్తులు కావాలని క్రైస్తవ బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరైతే ఆయనను విశ్వసిస్తారో వారు మాత్రమే ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధులుగా ఉంటారని ఒక ఉదయకాల సమయం బైబిల్ ఘోషిస్తుంది తల్లిదండ్రులైనటువంటి బ్రదర్ రూపేన్ అండ్ సలోమికి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక మంచి మాట ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఉంటుంది వారి యొక్క కూతురు గురించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వాక్కు దేవుని యొక్క మాటను బైబిల్లో వచ్చి నేను మీకు ఈ ఉదయకాల సమయం తెలియజేస్తాను రెండు మూడు నిమిషాలు అయిపోతుంది నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు దయచేసి సహకరించండి మౌనంగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను పాశ్రమ్మ గారు చదివి వినిపిస్తారు మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఏం చెప్పినాడు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు ఏం చెప్తున్నాడు తండ్రులారా మీ పిల్లలను వారికి కోపం రేపకండి ప్రభు యొక్క శిక్షలో బోధలో వారిని పెంచండి ఇప్పుడు క్రైస్తవులైనటువంటి విశ్వాసులైన బిడ్డలుగా ఉన్న ప్రతి వారు చేయవలసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన పని ఏంటో తెలుసా ప్రభు శిక్షలో శిక్షలో అంటే ట్రైనింగ్ లో అని దేవుని యొక్క మార్గంలో అని ఆయన యొక్క చిత్తానుసారంగా పిల్లల్ని పెంచాలని తల్లిదండ్రులకు దేవుడి వాక్యం తెలియస్తూ ఉంది దయచేసి ఈ విషయాన్ని గమనించండి ఎఫ్ఐసి ఆరు నాలుగులో ఉన్న ఈ మాట ప్రభు శిక్షలో ఈ రోజుల్లో మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం మనం మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం పిల్లల కొరకు అద్భుతమైనటువంటి బంగారము రకరకాల సంపదలు దాచిపెడతాం వారి కొరకు మంచి పాలసీలు తీసుకుంటాం అద్భుతమైనటువంటి జీవితం వారికి లభించాలని వారి కొరకు బంగారం దాచి పెడతా ఉంటాం డబ్బులు దాచి పెడతా ఉంటాం డిపాజిట్లు చేస్తా ఉంటాం వీటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రభు శిక్షలో ఆయన బోధలో మన పిల్లల్ని పెంచాలా ఇది తల్లిదండ్రులుగా బ్రదర్ రూపేన్ కి సలోమికి దేవుని మాట మాటను నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దయచేసి మీరు గమనించండి బ్రదర్ రూపేన్ అండ్ సలోమి దేవుని మాట మరొకసారి మీరు గమనించండి ఎఫ్ఎస్సి ఆరు నాలుగులో ప్రభు శిక్షలో ఆయన బోధలో మీ పాపను మీరు పెంచాలా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఇదే వారికి మనం ఎంత బంగారం దాచిపెట్టినాం ఎన్ని డబ్బులు దాచిపెట్టినాం ఎంత ఆస్తి దాచిపెట్టినాం ఎన్ని పొలాలు దాచిపెట్టినాం ఎన్ని ప్లాట్లు వాళ్ళ కొనుక్కున్నాం అనేది 
లెక్కలో కాదు వారి జీవితాన్ని దేవుని మార్గంలో దేవుని భక్తిలో పెంచడం అనేది అత్యుత్తమమైన పేరెంటింగ్ అని ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను తెలియజేస్తా అందుకే దేవుని మాట తొలమోను అనే మహారాజు ఒక మాట తెలియచ్చాడు సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరో వచనంలో బాలుడు నడవవలసిన త్రోనువానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు అని చిన్నప్పటి నుండే పిల్లలకి దేవుని మార్గం దేవుని పద్ధతులు దేవుని వాక్యం ఆయన ఆయన యొక్క మార్గం ఏందో మనం తెలియజేయడానికి ఎవరు చెప్పాలి తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి చిన్నప్పుడు చెప్పకుండా పెద్దగా చాలా మంది ఏమంటారు తెలుసా మా కొడుకు నా మాడింట లేదండి మా కూతురు నా మాడింట లేదని బాగుండదు మరి నువ్వు చిన్నప్పుడు చెప్పినావా అంటే చెప్పలేదు చెప్పలేదు కాబట్టి పెద్ద అయ్యాక నీ మాడింట లేదు చిన్నప్పటి నుంచే వారిని దేవుని మార్గంలో దేవుని పద్ధతుల్లో మనం పెంచినట్లయితే పెద్దవారైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోరని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్న విషయాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ బిడ్డల యొక్క జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి దేవుని సంకల్పం వారి జీవితంలో నెరవేర్చడానికి దేవుడు సంకల్పించి నెరవేర్చి అందరి ప్రార్థనలు విని అద్భుతమైన మేలు చేత ఈ యవన దంపతులను దీవించిన విధానం బట్టి వీరి సంతోషంలో మనం అందరం కలిసి ఈ ఉదయకాల సమయం మధ్యాహ్నకాల సమయం సంతోషిస్తూ ప్రభువుని గనపరచడానికి ప్రభు మనకి కృప దయచేస్తున్న విధానమును బట్టి ప్రభువుకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఇంతవరకు ఓపికతో మాటలు విన్నందుకు మీ అందరికీ ప్రభు పేరు నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు పాపకి మొట్టమొదటిగా నేమింగ్ సెరమనీ అవుద్ది దాని తర్వాత క్రెడల్ సెరమనీ జరుగుద్ది మొట్టమొదటిగా పేరు పెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నాం పేరు పెడుతున్నప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు బ్రదర్ రూపేన్ గారి తల్లి గారు వారు అందరు కూడా రండి అదేవిధంగా దేవాల సిస్టర్ వారు కూడా పైకి రండి మా శాంసన్ అండ్ డియర్ వైఫ్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ to come on to the dais. 